嫂子。放手！大人的事儿你别管。放开我娘！长幼尊卑，以后可得记住了。嫂子，咱们聊咱们的。你想清楚后果。老祖宗传话，明日起，轩辕家主的位置就正式托付给我。从今往后，我不要在乎后果。走。这时候走，还有什么资格管你叫娘？你要是再动手，我就打折你的手脚，亲自把你送到老祖宗房里。何苦呢？等等！我若不死，必将杀你。石轩。大哥，你从小性子就着急了一点，有些事未到尘埃落定，就先别着急下定论。等什么尘埃啊？等你吗？轩辕大盘赐你丹药了，你怎么知道？我瞧得出来。老祖宗赐我丹药，天冲气海，如今我也是指玄境，也算是有资格做轩辕家主了。这般拔苗助长，实属无根之木，对武道长远有害无益的。<笑>那我还得谢谢你提醒啊！这般着急，会毁了轩辕家的。那要怎样啊，景轩？你现在离开辉山，退出家族，我留你性命。<笑>这么多年，你连这个院子都不敢进，我就是当着你的面，打断了你女儿的手脚，再要了嫂子，你能怎么样啊？山上下，家族内外都脏透了，这雨下的也算是及时，正好洗得干净。我看你是彻底疯了，你居然敢！家族是改变。原来你会瞒了我们这么多年，没瞒过。是你们看我只念书，就认定我是个废物。读书就能读出真气内力，差不多吧。终于要出手了，不破不立。昆山已经被轩辕大盘带上了一条岔路，今天就由我来拨乱反正。重归正途，好大的口气！论武学，你跟金玉加在一起都比不上我。我就把你的天赋拿出来瞧瞧。
你是指玄，我便以指玄镜杀你。我怎么可能？空有功夫缺了心境，枉费了这拔苗助长的指玄镜。指玄，你刚才这一掌。还比不过北凉世子那一刀惊艳。东老哥，我去和老苏禀报。轩辕家说，应该是你。我会杀了轩辕大叛的，家族复兴得留几条性命。我给过你选择。东老大哥，我错了，大哥。家属应该是你，轩辕家属，应该是你。人家近百年威望，全依仗老祖宗支撑。我代表轩辕一族，谢过老祖。你女儿就是谢礼。然而这条路走错了，错又怎样？轩辕进城求战。哈哈哈！京城，读书可曾读到《天地共鸣》？你可知，到哪一步，才算是天象经？是否天象？一试便知。我倒要看看，你能否熬过半招。
是总兵三道了，快有结果了，生死胜败就在眼前了。全力一击，又可曾伤得了我？哈、哦，你也来了，正好。等杀了他之后，再与剑神一战。斩天象竟杀不了你，那我就再上一层。天象境再上一层，便是陆地神仙，连王仙芝都没到这境界，你怎上得了这一层？老祖，可曾听说过唐花？初开便败，刹那崩华。这是用自身气血为星柴，燃起星火，登临绝境。可就像他自己说的，初开便败，他的性命也到了最后一刻。这不可能，就算是不惜性命，也不可能真的达到陆地神仙之境啊！从善如当，虽难可达昆仑。老祖宗真的应该读一读那些被你视为无用的书，若不能明了，势力天津，一辈子都不能登临此境。你也配合我讲大道理？嗯老祖还有什么遗言留给惠山？就算你现在是陆地神仙，又能活多久？只要我全力躲闪，你又怎么能杀我？到头来，还是我亲眼看着你不甘而亡。打不过就躲，这也太不要脸了吧！这是致敬退。要是换做您呢？用剑之人，只进不退
速也行，还是用了天使。若真是陆地神仙，靠自身就能杀他，已经很了不起。你现在还能活多久啊？我得等等等等等，我可以让群魂做家主，我可以发誓永远不碰他。请老祖升天。